వెయ్యని కూడా బలం అంటారే అది వచ్చేస్తుందండి ఈవెన్ గుడ్ సాఫ్ట్ నైస్ పీపుల్ కెన్ బి ఫిట్ అండి సో ఆయనతో పోల్చడం చాలా ఫస్ట్ చాలా ఎక్కువ అండి చాలా నా నా స్థాయికి చాలా ఎక్కువ నా లిటిల్ బాత్రూంలో కూర్చుంటే ఏదో సక్సెస్ సడన్గా ఐడియా వచ్చింది బయటకు వచ్చి యూరేక అనిపిస్తారే బట్ కథ చెప్పిన నాలుగు రోజులు అండి ఎగ్జాక్ట్ నాలుగు రోజులు ఆఫీస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు క్యాబిన్ అండ్ విస్ ఆర్డర్ పోవాలి ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత జెన్యున్గా మెసేజ్లు పెడుతున్నారు కాల్ చేస్తున్నారు అండ్ ఒక హోల్ ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తున్నారండి ఈ నేను చాలా కొత్త సినిమా చూసాం ఐ థింక్ దట్స్ అ మోస్ట్ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ దట్స్ అ నైస్ థింగ్ బట్ ఐ వాంట్ ఎంగేజ్ ఆడియన్స్ ఫర్ ద టూ అవర్ ద హోల్ టూ అవర్ థింగ్ మైథలాజికల్ ఫిల్మ్స్ చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది నాకు విల్ నెవర్ డూ సంథింగ్ విచ్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ మేక్ సంబడి ఎస్ అన్కంఫర్టబుల్ హై టు ఆల్ ఇండియా క్లిప్స్ వ్యూవర్స్ విషింగ్ యూ ఆల్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ బిలేటెడ్ మెరీ క్రిస్మస్ నా పేరు శ్రీరామాధ్య అండి బలే మంచు సినిమా డైరెక్టర్ని ఫీడ్బ్యాక్ అసలు రెస్పాన్స్ ఓవర్వెల్మింగ్ అండి అసలు రెస్పాన్స్ టెర్ఫిక్ వి వివర్ షోర్ స్క్రిప్ట్ ఎగ్గించి మనకు మాకు సినిమా స్టార్ట్ ఎగ్గించి యువర్ షోర్ దట్ ఇది మంచి సినిమా అవుతుందని బట్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత జెన్యున్గా మెసేజ్లు పెడుతున్నారు కాల్ చేస్తున్నారు అండ్ ఒక హోల్ ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తున్నారండి ఈ నేను చాలా కొత్త సినిమా చూసాం అండ్ ఏదో ఫ్రెండ్ కోసం చెప్పడం అంటే బాగుందిరా అని చెప్పడం కాదు ఎవరు చెప్పినా సినిమా సూపర్ అంటున్నారు అండ్ అన్నిటికన్నా చాలా హ్యాపీ పాయింట్ ఏంటంటే హోల్ ఫ్యామిలీ అండి ఒక ప్రతి వాళ్ళు హోల్ ఫ్యామిలీతో వెళ్తున్నారు అండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఇంకా చాలా బాగా నచ్చుతుంది సినిమా సో ఇట్స్ 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 నేను ఒక చిన్న మేబీ విజువల్గా చూసినప్పుడు మీకు అది కొంచెం యూతిష్ కైన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అనిపించ అనిపించి ఉండొచ్చు బట్ ద వే ఇట్స్ ఇన్ థియేటర్స్ ఇట్స్ ద కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండ్ అన్నిటికన్నా హ్యాపీ మూమెంట్ ఏంటంటే థియేటర్లు కూర్చున్నప్పుడు కూర్చొని సినిమా చూస్తున్నాను అండ్ కొన్ని సీన్స్కి హోల్ థియేటర్ పళ్ళు మన అవుతుంది ఎక్సైట్ అవుతుంది అండ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హోల్ సినిమా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు అంతే స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నా అంతే ఇంట్రెస్ట్తో అంతే నవ్వుకుంటూ అంతే హ్యాపీగా సినిమా చూస్తున్నారు ఐ థింక్ దట్స్ అ మోస్ట్ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ దట్స్ అ నైస్ థింగ్ నేను ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అండి అంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఇంజనీరింగ్ చేసినాక ఒక టూ ఇయర్స్ గూగుల్లో వర్క్ చేశాను యా ఒక టూ ఇయర్స్ గూగుల్లో వర్క్ చేశాను దాని తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఫేస్బుక్లో వర్క్ చేశాను సో ఫేస్బుక్లో ఉండగా ఒక కథ రాసుకున్నాను అండి అంటే ఇంజనీరింగ్ నుంచే ఐ వాజ్ మేకింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఒక ఎయిట్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసాను దానిలో ఒక సిక్స్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి కొన్ని నేషనల్ లెవెల్లో వచ్చాయి కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వచ్చాయి సో చిన్నప్పటి నుంచే ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఉండేది బట్ ఏదో ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఒక చిన్న ఫార్మల్ డ్రెస్ వేసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని ఒక చిన్న డ్రీమ్ ఉండేది సో దానికోసం జాబ్ జాయిన్ అయిపోయా అండ్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపీ వర్కింగ్ సో ఉద్యోగం చేసేప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ మేకింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఫేస్బుక్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫుల్ లెన్స్ సినిమా స్క్రిప్ట్ అయిపోయిందండి లైక్ ఒక చిన్న చిన్న లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద విజయస్ పోటో స్క్రిప్ట్ అండ్ చాలా బాగా అనిపించింది చాలా బాగా వచ్చిన సినిమా ఇది ఇది డన్ స్క్రిప్ట్ రెడీ ఉందని ఐ స్క్విట్ మై జాబ్ ఇంకా ఆఫీస్ కూర్చుంటే అవ్వదు వెళ్ళి బయట ట్రై చేస్తేనే అవుతుంది ఉద్యోగం మానేసి విజయస్ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ అండి క్లోజ్ టు వన్ ఇయర్ చాలామంది కథ చెప్పాను వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్స్కి అందరు విన్నారు చాలా బాగుందనేవాళ్ళు అంటే ఒక మల్టీ ప్రోడక్ట్ కదా అంటే ఏంటంటే ఒక ఫోర్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఒక స్టోరీలో ఉంటాయి సో అందరు వినేవాళ్ళు చాలా బాగుందనేవాళ్ళు అంటే జెన్యున్గా చెప్పేవాళ్ళు చాలా బాగుందని బట్ తెలుగులో అలాంటి సినిమాలు వర్కౌట్ అవ్వలేదు అని ఒక చిన్న ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఉండేది అనమాట సో ఇట్ వాస్ డిసప్పాయింటింగ్ ఎక్కడ లేదు ఎవరన్నా కలిసి నా ఇండస్ట్రీలో ఏమైనా మాట్లాడినా దే ఆర్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ స్టెప్ అయ్యాక ఒక హోప్ ఇచ్చారు ఇది అవ్వట్లా బట్ స్టిల్ యూ స్టిల్ గో హెడ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ గో హెడ్ డూ ఇట్ అని సో అలా ఉండేది అండ్ అప్పుడు బలే మంచి రోజుల్లో ఈ ఈ బలే మంచి రోజు సినిమా స్క్రిప్ట్లో నుంచి ఒక చిన్న ఒక సీన్ అండి వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీన్ ద ఫిల్మ్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఆ సీన్ వచ్చింది నా లిటిల్ బాత్రూంలో కూర్చుంటే ఏదో సక్సెస్ సడన్గా ఐడియా వచ్చింది బయటకు వచ్చి యూరేకా అనిపిస్తారే ఆ టైప్లో ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఆ ఒక సీన్ చూసి ఆ సీన్ని బేస్గా తీసుకొని ఒక హోల్ కథని ఒక డేలో ఒక డేలో ఒక కథని చెప్దాం అనే ఐడియాతో స్టార్ట్ చేశానండి చేసి ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్ ప్లే అంటే ఒక డేలో కథ ఒక డేలో ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ జరిగే కథని టూ అవర్స్ థియేటర్లో జనం కూర్చోబెట
అది అండ్ అది అది మీరు విజయ్ విజయ్ అని ప్రొడ్యూసర్ అడగాలి ఆయన అడగాలి ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ పర్సన్ అండి యాక్చువల్లీ అంటే ఒకటి ఏంటంటే కథ ఒకసారి రాసుకున్నాక ఐ మేక్ షూర్ నాకు కథలో ఇన్సిన్స్ లైక్ ఫస్ట్ సీన్ టు లాస్ట్ సీన్ షార్ట్ నాకు క్లియర్గా తెలుసు అది తెలిస్తేనే వెళ్ళి వెళ్ళి కథ నరేట్ చేస్తా అది చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నాకున్న ఐడియాని నేను క్లియర్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలను టు ఎనీబడి స్టాక్ సో అదే ధైర్యంతో వచ్చి కథ చెప్పాను అండ్ దే వర్ ఎగ్జైటెడ్ దే వర్ రియలీ ఎగ్జైటెడ్ ఐ థింక్ వన్ బెస్ట్ థింగ్ అండి అబౌట్ విజయ్ అన్న అండ్ బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ ప్రొడక్షన్ సెవెంటీఎం ఇంటర్నెన్స్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ సో క్విక్ అండి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అంటే ఐ మీన్ ఎవరి ఎవరి నుంచి ఏం తప్పుగా మాట్లాడలేదండి బట్ ఏంటంటే చాలామంది వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటారు మనం కథ చెప్పి నాకు ఒక నెల రోజులు వెయిట్ చేయాలి ఏడాది వెయిట్ చేయాలి ఇలా ఉంటుంది బట్ కథ చెప్పిన నాలుగు రోజులు అండి ఎగ్జాక్ట్ నాలుగు రోజులు ఆఫీస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు క్యాబిన్ అండ్ వి స్టార్టెడ్ వాకింగ్ సో సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంటే కథ చెప్పిన స్టేజ్ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ రెడీ ఉందండి స్క్రిప్ట్ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడికి వచ్చినాక ఒక ఇట్ టుక్ మీ టూ మంత్స్ మోర్ టు టు కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ అక్కడ వి యాడ్ డిస్కషన్స్ అండ్ వన్ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా సెన్సిబుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండి ఏదైనా చెప్తే ఐడియా చెప్తే ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఒపీనియన్ వస్తారు అండ్ అడ్డం ఏదైనా ఏ ఇక్కడ ఏది పెడదాం ఇక్కడ ఫైట్ పెడదాం సాంగ్ పెడదాం అసలు ఆ మూ అసలు ఆ స్టైలే కాదు ఈవెన్ మోర్ ఇంకా కొత్తగా చేద్దాం ఏదైనా ఐ విల్ ట్రై సంథింగ్ న్యూ అని క్యాన్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఐ థింక్ సో వండర్ఫుల్ థింగ్ సో విజయన వాజ్ దే ఆర్ హియర్ టు లైక్ హోల్ సపోర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ యా సో బేసిక్గా ఇదండి యా నా నాకు ఐనో ఐనో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ కమింగ్ సిక్స్ ప్యాక్ పెట్టండి ఆ హోల్ సీక్వెన్స్లో ఆ షూట్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ సుధీర్ గారు యూ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ బాలీవుడ్ బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ అండ్ యూ వాజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్ అండ్ దర్ సంథింగ్ దట్ వాజ్ సో గుడ్ నేను ఐ వాజ్ షోర్ ఐ వీ హ్యావ్ టు షోట్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ నాకు ఈ లాజిక్ ఆఫ్ ఒకటి అంత అదే అంటారు సిక్స్ ప్యాక్ ఉండగానే ఫైట్ చేయాలి హిట్ చేయాలి అని దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ మై పర్సనలీ నో మీరు ఏంటంటే ఫిజిక్ ఉండొచ్చు బాడీ ఉండొచ్చు బట్ దే ఆర్ వెరీ స్వీట్ పీపుల్ దే జస్ట్ లైక్ 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 అస్ మనం ఎలా ఉంటాం అంతే ఎక్కడంటే భయపడతారు ఎక్కడంటే రియాక్ట్ అవుతారు సో ఆ నార్మల్ పీపుల్ మనం ఏంటంటే మాకు వచ్చిన మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది సిక్స్ ప్యాక్ ఉండగానే ఫైటర్ అసలు ఎవరికి భయపడ్డు ఆ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్లో ఉంటాం బట్ నా ఇంటెన్షన్ వాజ్ నాట్ దట్ మీ సినిమా చూసుంటే ఏదంటే సినిమా స్టార్టింగ్లో సిక్స్ ప్యాక్ అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ క్వశ్చన్ అడతారు అనేది వన్ సీన్ ఉంది సాంగ్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఆయన అర్థం ముందు నచ్చుకుంటూ వెళ్తుంటారు సడన్గా చూస్తే షర్ట్ లూజ్గా ఉంటుంది అమ్మాయిని కలిసి ముందు సడన్గా వెళ్ళి టక టక్క డబ్బుల్స్ కొట్టేసి టైట్గా ఫిట్ అయిపోయి వెళ్తారు బయటికి సో అక్కడ దిస్ అ క్యూటర్ యాంగిల్ టు ఇట్ సో అ పర్సన్ వాజ్ లైక్ అ కిడ్ ఒక చిన్నపిల్ల మనస్తత్వం మనస్తత్వం అన్న ఒక ఫేర్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా సో అలాంటి క్యారెక్టర్ తీసుకొని చేశాను అండ్ ఈవెన్ గుడ్ సాఫ్ట్ నైస్ పీపుల్ కెన్ బీ ఫిట్ అండి సో అది పెద్ద అది ఐ డోంట్ థింక్ యూజ్ చేయలేదు అతను ఒప్పుకొని అండ్ ఈ కథకి ఈ కథకి ఫైట్లు అక్కర్లేదండి యాక్చువల్గా అంటే ఈ కథకి ఆ రేంజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైట్స్ వద్దు అక్కర్లేదు అండ్ హోల్ థింగ్ ఇస్ రియల్ రియలిస్టిక్గా షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాం గట్టికి కొడితే ఎగిరి పట్టం ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ నాకు ఇప్పుడు సీన్లో కూడా మీరు కొన్ని సీన్లో కొంచెం ఎగిరి పడి ఉంటారు బట్ అది ఒక చిన్న సినిమా సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకుంది బట్ అంతకు మించి కొడితే అక్కడ గాలి లేకట్టం కొంచెం ఈ కథకి సెట్ అవుతుంది అనమాట సింగ్ కథలకు సెట్ అవుతుంది కానీ ఈ కథకి కొంచెం ఆఫ్ బీట్లు అనిపిస్తుంది అండ్ వన్ వన్ థింగ్ అండి మీరు అడుగుతున్న కూడా అందుకు చెప్పాలని అసలు బేసిక్గా ఆ సీన్ సగం డైలాగ్ మ్యూట్ అయిపోయినాయండి సెన్సర్ వల్ల సగం డైలాగ్ మ్యూట్ అయిపోయినాయి మ్యూట్ చేయకుండా డైలాగ్ ఉంటే ఇంకా చాలా నీట్గా ఉంటుందండి ఈ సీన్ ఆ డైలాగులు అక్కడ డైలాగులు నీట్గా ఉంటే అక్కడ అసలు మా ఇంటెన్షన్ కానీ ఎనీవేర్ ఎవరిని డిగ్రేట్ చేయాలని కాదండి డెఫినెట్ డిగ్రేట్ చేయాలి కాదు అసలు ఆడవాడి కానీ అస్సలు కాదు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ చాలా నీట్గా ఒక చిన్న రిలేషన్షిప్ మీద వేసుకునే క్యారెక్టర్ కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే సెన్సర్ ఇష్యూస్ వల్ల కొంచెం మ్యూట్ చేయటం వల్ల అక్కడ ఏం లేనిది కూడా ఏదో చిన్న కొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్గా కనబడుతుంది బట్ ఆర్ ఇంటెన్షన్ వెరీ ఫేర్గా వెరీ జెన్యున్గా అండి దట్ ఇట్స్ నెవర్ టు ఏది తక్కువ చూపిద్దామని ఎవరిని హ్యాండిల్ చేస్తాం కాదు ఇటు ఇటు చేస్తే నైస్ క్యారెక్టర్ అది కూడా ఆ క్యారెక్టరేషన్ ఎందుకు అంటే
ఒక నాకు ఒక మోర్ లైక్ ఒక హారర్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అండి నేను నేను ఆ ఎంచుకున్న మేబీ బేసిక్ ఒక చిన్న ఇట్ ఈస్ స్మాల్ టెక్నికలీ ఒక ఒక చిన్న డిజీజ్ కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోబియా సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ సో టెక్నికల్గా అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాం అంతే క్యారెక్టర్ తీసుకొని ఒక పెట్టుకున్నాం దానికి బ్యాలెన్స్ క్యారెక్టర్ చేతనే కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో పడితే ఎలా ఉంటుంది వాజ్ ద ఐడియా అంతే కానీ ఒక రిలేషన్షిప్లో అన్న ఇంకోళ్ళతో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్తో అసలు రాసింది కాదు అసలు ఇంటెన్షన్ కూడా కాదు మీరు చూస్తే కూడా యూ సీ మీరు వెళ్ళి చూస్తే థియేటర్లో హోల్ ట్రీట్మెంట్ హారర్ ఫిల్మ్లో ఉంటుంది సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు కానీ వాట్ ఎవర్ కానీ ఎక్కడ వల్గర్గా అయితే ఉండవు ఇట్ విల్ బీ లైక్ హారర్ ఫిల్మ్ లాస్ట్ షాట్ అయితే పక్కా హారర్ ఫిల్మ్లో ఉండాలని తీసాను కృష్ణవంశి గారు వన్ ఆఫ్ మై బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ అండి అంటే ఆ ఫ్రేమింగ్ కానీ ఆ కలర్స్ కానీ ఆయన దగ్గర చూసి ఐ థింక్ యాజ్ అ కిడ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చిన్న ఆయన నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇంకా పెద్ద ఇంకా గొప్ప సినిమా తీసారు సో అప్పటి నుంచి చూసి అక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయిన వాడిని సో ఆయనతో పోల్చడం చాలా ఫస్ట్ చాలా ఎక్కువ అండి చాలా నా నా స్థాయికి చాలా ఎక్కువ బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ మన ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ మనం పోలిస్తే ఇంకా ఇట్ ఫీల్స్ రియలీ గుడ్ అండ్ యాక్టర్స్ నుంచి యాక్టర్స్ నుంచి యాక్టింగ్ రా పట్టుకోవడం అంటే కెమెరా ముందు యూ హ్యావ్ సచ్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ అండి ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు దే కెన్ డెలివర్ సంథింగ్ బియాండ్ ఇప్పుడు పచ్చి గోపాలకృష్ణ ఆయన ఆయన నేను బ్లోన్ అండి ఆయన యాక్టింగ్ చూసి ఆయన ఆయనకున్న డైలాగ్ మీద కమాండ్ కానీ అసలు హీస్ ఫెంటాస్టిక్ నాకు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదేమో సో నాకు ఆయన పెద్ద రైటర్లా తెలుసు గ్రేట్ థింగ్ బట్ యాక్టర్ అసలు ఈ జస్ట్ నేను మైండ్ బ్లోన్ అండ్ ఏంటంటే హోల్ ఎవ్రీబడీ దే వర్ సో కోఆపరేట్ విత్ మీ దట్ ఎంత లవ్ అంటే చాలా ఏదైనా ఒక రీటేక్ అడిగినా ఏం కోపడేవాళ్ళు కదండి అంటే అంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు నేను ఇంకా చిన్నపిల్లని నుంచి డైరెక్టర్ని కాదు సార్ ఇది కాదు సార్ కొంచెం ఇది చేద్దామంటే అవునా సార్ చేద్దాం అనేవాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను ఓకే అన్నా ఏ అది ఓకే కాదు ఇంక నచ్చలేదు దా ఇంకో చేద్దాం పదా అనేవాళ్ళు అని చెప్పేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు వైడ్ యాంగిల్ షార్ట్ పెడుతున్నావు పెట్టుకో చేస్తాను నన్ను అది రాలేదు బాగా మళ్ళీ చేద్దాం అనేవాళ్ళు అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ సెట్ మీద ఉండంగా ఇంకా అసలు నథింగ్ టు ఈవెన్ లుక్ బ్యాక్ సో యా సో ఇఫ్ దే సో కోఆపరేట్ కోఆపరేటివ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ నైస్ ఫర్ ఎస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద రైట్ స్టఫ్ మనం ఏం చేయకలేదు అంత వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఉంది వాళ్ళే దే టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి అంటే అక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అక్క అక్కడి నుంచే అండి చిన్నప్పటి నుంచి మా డాడీ ఇన్ సినిమా టీవీ సినిమా ప్లే అప్పుడు మాయా బజార్ స్పెషల్లీ మాయా బజార్ ఎక్కువ పడాను మాయా బజార్ ప్లే అంటూ కూర్చోబెట్టి పక్క నుంచో పెట్టి ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఉన్నా ఇవాళ దా కూర్చోని టీవీ ముందు కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు చూసావా ఇది ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఎంటర్ అవుతుందా క్యారెక్టరేషన్ చూడు ఒక చిన్న అప్పుడు గ్రాఫిక్స్ లేకుండా గ్రాఫిక్స్ యూజ్ చేయకుండా గ్రాఫిక్ ఇచ్చారు మార్కస్ బాట్లే కెమెరామెన్ సో ఇలాంటి ఒక టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పుడు అండ్ అవి అవే సినిమా చాలా మైథలాజికల్ ఫిల్మ్స్ చాలా ఇంపాక్ట్ అండి నాకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కత్తులు కటారాలు ఇవన్నీ బాణాలు ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఎక్కువ అండ్ నాకు సమ్వేర్ ఆ కాలం సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ హ్యాస్ డివెన్ మీ మోటివ్ మేక్ అ ఫిల్మ్ సినిమా డైరెక్టర్ అవుదాం అని ఒక చిన్న పుష్ ఇచ్చింది అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ సేయా నాకు నాకు అబ్బిసి నాకు నాకు రెండు అబ్బిసి నచ్చుతాయండి సో ఈక్వలీ గుడ్ నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ ఇస్ ఇస్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ స్పేసి రేసీ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫుల్ స్పీడ్లో వెళ్ళే ఎక్కడ ఆకున స్పీడ్లో వెళ్ళేదండి సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ కంటెంట్ సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ స్టోరీ అన్ఫోల్డింగ్ స్టోరీ అసలు ఏమవుతుంది ఏం జరిగింది అనేది సో దాన్ని కూడా వీ ట్రైట్ కీపింగ్ మ్యాక్సిమం రేసీగానే ఉంటుంది బట్ ఫర్ మీ సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ a uh, a quick paced racy thing uh, sorry first half is a quick paced uh, racy storytelling second half is a comfortable cool kind of a storytelling but again last question we just pick it up so chinna koncham full fast ka paragette bandi koncham slow down chesi malli like oka pick up isukunte ela untadi so cinema journey ela untadi అంటే అదే అండి బేసిక్గా ఏంటంటే ఒక చిన్న ఒక పాటలో ఒక ఫోర్ మినిట్స్ పాటలో ఆ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హౌ మచ్ లవ్ దట్ హీ హ్యాస్ టువర్డ్స్ సార్ అనే ఒక జెన్యూనిటీ చూపెద్దామని అది ఆ ఫోర్ మినిట్స్ చెప్పే
సో ఐ ఐ ఫెల్ట్ పర్సనలీ ఐ ఫెల్ట్ వీ కుడ్ డెలివర్ ఆ ఎమోషన్ ఏదైతే ఎమోషన్ ఏంటి ఈ అమ్మాయి అబ్బాయి మోస్ వాట్ వాట్ ఎవర్ స్టోరీ చెప్పలేదు దీంట్లో చెప్తే బాగుండదు సో ఏదైతే రైట్ ఎమోషన్ ఆడియన్స్ ఫీల్ అవ్వాలనుకున్నాను ఐ థింక్ ఆ లిటిల్ స్పేస్ వాజ్ ఎనఫ్ నాకు అనిపించింది సాంగ్లో లేపేసి ఒక నెక్స్ట్ వన్ టూ మినిట్స్లో హిట్ ఎట్ రైట్ సో ఐ థింక్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దాట్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంపాక్ట్ వీ డోంట్ నీడ్ అవర్స్ ఆఫ్ సీన్ అండి సమ్టైమ్స్ సింపుల్ సైలెన్స్ a simple look or or a single one line dialogue can also deliver it but how much i deliver i don't know adi me chapali aha ledandi asal first thing ante naaku nen i have high respect for high respect for any kind of any 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 religion or anything naaku chaala personal ga naaku chaala close friends unnaru best friends unnaru so naaku chaala ishtam andi then i hold me nen vaalto batti sadni church ki elthunna i really like it i really like the space so naaku eppudu ever meda we are going against somebody or ever gun cheptunna ani eppudu anipichaledandi it just us and there's no difference andi naaku vaalki difference ala em ledhu which is like us one నేను ఒక ఆ పాయింట్ నేను చెప్పే పాయింట్ మీకు అర్థం కదా ఐ హెవ్ నెవర్ సీన్ లైక్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ జస్ట్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఎక్కడ కాన్షియస్గా ఎక్కడ ఎవరిని ఇంచ్ కూడా హేళన చేయలేదు అంటే ఆ డెఫినెట్గా బికాస్ వీ నో ఇట్ ఇట్స్ ఇస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ యాజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ థింగ్ అంటే అట్లీస్ట్ వీ హెవ్ మనం మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాము విల్ నెవర్ డూ సంథింగ్ విచ్ విల్ ఎఫెక్ట్ అవర్ మేక్ సంబడి ఎల్స్ అన్కంఫర్టబుల్ బికాస్ వీ హ్యావ్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐమ్ షూర్ వీ వుడ్ వీ వుడ్ డూ ఎనీ మిస్టేక్ లైక్ సూపర్ అండి అసలు ఐ థింక్ దట్స్ ఎక్ లైక్ వెయ్యి అని కూడా బలం అంటారే అది వచ్చేస్తుంది అండి ఇట్ జస్ట్ మేక్స్ యువర్ ఫిల్మ్ బిగ్ ప్రభాస్ గారు మహేష్ గారు ఫస్ట్ ఆడియో లీజ్లో మాట్లాడినప్పుడే వీ బ్లోన్ అవుట్ ఆయన ఆయనకి నిజంగా అంత జెన్యున్గా ట్రైలర్ నచ్చి నేను ట్రైలర్ ప్లే చేస్తున్నా ఆయనే చూస్తున్నానండి ఆయన చూస్తున్నా యూస్ తరోలీ ఎంజాయింగ్ అదొక వావ్ మూమెంట్ అన్నమాట మనకి అండ్ ఆయన స్టేజ్కి మైక్లో మైక్ ఇంకా మైక్స్ కొన్ని మాట్లాడటం ఆయన సేయింగ్ ఎట్ అవుట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ అక్కడ నుంచి ఇంకా వావ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్యాన్స్ అండి అంటే వీఆర్ సో హ్యాపీ దట్ మహేష్ బాబు గారు ఫ్యాన్స్ అక్కడ ఆఫ్టర్ ఆర్డర్ లీజ్ దే హెవ్ టేకన్ సినిమాని పర్సనల్గా తీసుకొని దే జస్ట్ మేడ్ అ బిగ్ ఫిల్మ్ జెన్యున్గా తీసుకున్నారండి నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఏదో చేద్దాం అన్నట్లు కాదు చాలా జెన్యున్గా ఎంత లవ్ పెట్టి ప్రతి చోట ప్రమోట్ చేయాలని కానీ ఫేస్బుక్లో ట్విట్టర్లో అసలు ఎంత ప్రమోషన్ చేశారంటే ఐ థింక్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ బిగ్ టైమ్ అండ్ ప్రభాస్ గారు అంటారా ప్రభాస్ గారు అంటే ఇంకా స్వీట్ ఆర్ అండి టోటల్లీ డార్లింగ్ అంటే యాప్సులు డార్లింగ్ అంటే డార్లింగ్ అండి ఎంత మంచి పర్సన్ అంటే ఆయనతో వెళ్ళి కలిసినాక ఆయన చే ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ నేను ఫస్ట్ టైం కలిస్తే ఎంత బాగా మాట్లాడతారు ఎంత ఎంకరేజింగ్గా మాట్లాడతారంటే యూ ఫీల్ డా మనం ఇంకా సూపర్ సినిమా చేయాలి అనిపిస్తుంది అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ హీస్ బీన్ వెరీ సపోర్టివ్ అండి సపోర్టివ్ అంటే ఒక మోరల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఒక ధైర్యం చెప్పే మన పర్సన్ ఉంటారు హీఈస్ దాట్ వన్ రీ నైస్ పర్సన్ అండ్ ఆయన ఫ్యాన్స్ ఇంకా అసలు ఎవ్రీబడి ట్రీటెడ్ ప్రభాస్ గారు ఫ్యాన్స్ అందరూ సినిమా రిలీజ్ టైంకి వచ్చేసరికి సూపర్ స్టార్ మహేష్ గారు ఫ్యాన్స్ కానీ ప్రభాస్ గారు ఫ్యాన్స్ కానీ వాళ్ళు పర్సనల్గా తీసుకొని రిలీజ్ని ఎంత పెద్ద రిలీజ్ చేశారంటే ఇఫ్ నాట్ ఫర్ దెమ్ ఈ సినిమా అంత పెద్ద రిలీజ్ ఉండదు అండి డెఫినెట్లీ బిగ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ మీ చెప్పలేదా బిగ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ ఫ్యాన్స్ అండ్ ప్రభాస్ గారు ఫ్యాన్స్ రిలీ బికాస్ మీరు పర్సనల్గా తీసుకొని ఈ సినిమా నాకు తీసుకెళ్లారు థ్యాంక్ యూ సో 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 మచ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికీ బలే ఇప్పటికైతే బలే మంచి రోజు అండి సో కొన్ని కథలు ఉన్నాయి బట్ ఏం అనుకోలేదు నాట్ ఫిక్స్ ఆన్ ఎనింగ్ ఎట్ సో ఫోకస్ ఆన్ బలే మంచి రోజు అండ్ ఎంజాయ్ ద సక్సెస్ ఫర్ నా చూడలేదండి ఇంకా ఆయన యాక్చువల్లీ ఇవాళ ట్వీట్ పెట్టారు ఆయన వెరీ హ్యాపీ దట్ ఈజ్ రియలీ అది అంత పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఈజ్ నాట్ హియర్ సో ఒకసారి రాగానే చూస్తా అన్నారు సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఈగర్లీ టు షో ఇన్ ద ఫిల్మ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ఏస్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు వర్క్ విత్ కో యాక్టర్ హూస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఒక హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్న సినిమా లాగా అనిపిస్తుంది మీరు చూసిన తర్వాత సూపర్ హిట్ బాన్ బాన్ సూపర్ హిట్ బాన్ సినిమా బాగుంది సినిమా బాగుంది